ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டுடேஸ் எபிசோட் ஸோ இந்த விஷயம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அலட்சியமாக இருந்த ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு பேக்ஃபயர் ஆச்சு என்ன நடந்துச்சு அது இல்லாமல் எங்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்து இங்கே இருக்க ஹெல்த் கேரை பற்றி நம்ம வீடியோ தான் பண்ணியிருக்கோம் மற்றவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கேட்டிருக்கோம் நாங்கள் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணும் போது நாங்கள் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து கெனடாக்கு அதுவும் அட்லாண்டிக் ப்ராவின்ஸ்க்குள்ளே வரவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதே சுச்சுவேஷன் தான் நவாஸ் கொஷா நியூ ப்ரௌன்ஸிக் அண்ட் அதர் ப்ராவின்ஸ்லையும் இதே தான் நடக்குது ஸோ வந்து வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து இந்த நார்த் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்தீங்கனாவே நவம்பர் பிகினிங்கில் கவர்மெண்ட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் உங்கள் இன்சூரன்ஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க யூஎஸில் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்க இல்லை கெனடாவில் இருந்தீங்க உங்களோட ப்ராவியன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்சிஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளூ ஷார்ட்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு இன்சிஸ் பண்ணுவாங்க நாங்களும் போடணும்னு பிளான் பண்ணோம் நடுவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் லைக் எல்லாரும் போய் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த டைமில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு மட்டும்தான் வர முடியும் இப்போ தான் வந்து நிறைய டோஸ் வந்து வாக்கின் ஃப்ளூ ஷார்ட்னு வச்சுருக்காங்க அப்போ அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு மட்டும்தான் வர முடியும் நாங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் எங்கள் கிட்டுக்கு வந்து ஃபீவர் இருந்ததுனால எங்களால் அப்போது ஓகே கேன்சல் பண்ணிட்டு அவங்க ஃபீவர் சரியாகட்டும் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்படியே வந்து டேஸ் புஷ் ஆயிடுச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிட்டுக்கு வந்து ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் ஸோ லக்கிலி எங்கள்ட்ட வந்து தைலநாள் ஸ்டாக்கில் இருந்துச்சு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் போட்டிருந்துருக்கோம் தைலநாள்லாம் சுத்தமாக கிடைக்கல எங்கேயுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்கிலி தைலநாள் கம்ப்ளீட் எங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் இருந்துச்சு அதை வச்சு எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இங்கே நார்த் அமெரிக்காவில் வரவங்களுக்கு பொதுவாகவே வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போனாங்கன்னா அவங்க மூலியமா வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃப்ளூவாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீஸாக இருக்கட்டும் கிட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வராங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எங்களுக்கும் வந்து ஃப்ளூ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டென் டேஸாக வந்து வியர் நாட் ஆக்டிவ் ஆன எனத்தி ஆக்சுவலாக டொரண்டோவில் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ளூ பரவுது அதுவும் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு பரவுது ஸ்கூல் கிட்ஸ் எல்லாரும் சிக் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நவாஸ் கோஷியா பக்கம்லாம் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை பட் இப்போ ரீசண்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அதே லெவலுக்கு எல்லாரும் சிக்காக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கரெக்ட் ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆப்சன்ட் இருக்கு எல்லா ஸ்கூல்லேருந்து மெசேஜே அமுச்சிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இது மாதிரி ஃப்ளூ சிம்டம்ஸோட ஆப்சென்ட்டாக இருக்காங்க யாராவது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கும் வந்துருச்சு அவருக்கு வந்தப்போ வந்து நாங்கள் அதை ஃப்ளூன்னு ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணலை கிளைமேட்னால வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கு இன்னொன்று வந்து உங்கள்கிட்ட நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீ பிரைம் வந்தால் வெளியில தான் விளையாட விடுவாங்க ஸோ அதனால வந்து மேபி அந்த சில்னஸ்னால அவனுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் வந்து அது பெருசாக வந்து கேர் பண்ணல பட் குழந்தைங்க வந்து பொதுவாகவே வந்து பெருசாக ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க லைக் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குது இப்போ பாடி பெயின்லாம் இருந்துச்சுன்னா தேவல் ஜஸ்ட் சே வலிக்குதுன்னு ஒரு டைம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் தேவல் கோத்ரோ பட் ஆனால் அவன் வந்து கிளியராக சொன்னான் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து கால் வலிக்குது வயிறு வலிக்குது தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னோம் கோல்டு பயங்கரமாக பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து நார்மலான விளையாண்டுட்டு வர குளூரில் போயிட்டு வர்றதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை உடம்பு வலியெலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஓகே வெந்நீரில் வந்து பாத் பண்ண சரியாயிடும்னு பாத் பண்ண வச்சோம் கொஞ்சம் ஹோம் ரெமெடி மாதிரி நாங்கள் நிறையா கொடுத்துட்ருந்தோம் ப்ளஸ் நடுப்புற ஃபீவரும் வந்துச்சுல ஒன் நாட் த்ரீ எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் பேசி ஸோ நான் நடுப்புறம் வந்து ஃபீவரும் வந்துச்சு நாங்கள் தான் ஃபீவர் வரப்போ அந்த கோல்டு வரப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் தையல் நாள் கொடுத்து அப்பப்போ கண
கண்டிப்பாக போய் பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்பர்ஸ் ட்ரக் மார்ட்லேயோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஃபார்மசி கால் பண்ணி வாக்கி இன் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ளூ ஷாட் போட்டுருங்க நாங்களுமே நாளைக்கு பிளான் பண்ணிடுவோம் ஒரு ப்ரிகாஷன் தான் இது இதனால வந்து வரவே வராதுன்னு கிடையாது ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கிறது நல்லது கரெக்ட் நம்ம கோவிட் வேக்சின் மாதிரி தான் ஃப்ளூ ஷாட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வரவே வராதுன்னு கிடையாது வந்துச்சுன்னா அதோட அந்த ஒரு வீரியம் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ரியலிங்க நாங்க வந்து ஆக்சுவலா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டில கோவிட் எல்லாம் வந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில இருக்கும்போது எனக்கு கோவிட் வந்துச்சு அதை விடவுமே இது பயங்கரம் இல்ல ஆல்மோஸ்ட் வந்து லைக் யூ வில் காஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் காஃப் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஸோ ரொம்ப பேடா இருக்கு சிம்டம்ஸ் அதுவும் இங்க இருக்க இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஃப்ளூ சொல்றேன் ரொம்ப பேடா இருக்கு சிம்டம்ஸ் ஸோ ஒன் வீக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே முடியாம இருந்தோம் இந்த முடியாத சுச்சுவேஷன்ல நிறைய ஃபேஸும் பண்ணோம் ஸோ அந்த ரியாலிட்டி அவங்க கூட ஷேர் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ நம்ம நோஸ் கொஷியால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து டாக்டர்ஸை மீட் பண்ணலாங்கிறது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி டாக்டர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் வந்த உடனே கண்டிப்பாக அது கிடைக்க மாட்டேங்குது எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது பக்கத்தில் புதுசாக கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அக்செப்டிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே எப்படியோ பிடிச்சிருங்க ஃபேமிலி டாக்டர் ஒன்று இன்னொன்று வாக் இன் கிளினிக் நாங்கள் வாக் இன் ட்ரை பண்ணல இது வரைக்கும் பட் ஆனால் எங்களுக்கு என்னென்னா எமர்ஜென்சியில் ரொம்ப ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ வந்து எமர்ஜென்சியில் ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னே தெரியல ஸோ லிட்ரலாக என்ன நடந்துச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் லாஸ்ட் வெட்னஸ்டே நைட் என்ன நடந்துச்சு சுத்தமாக வந்து முடியல பாடி பெயின் ஃபீவர் கோல்டு தொடர்ந்து காஃப் வந்துட்டே இருக்கு அதில் வாமிட்டு ட்ரௌசினஸ் எல்லாமே எல்லாமே இருக்கு எல்லா சிம்டம்ஸும் இருந்துச்சு டூ டேஸா தண்ணி கூட குடிக்க முடியல சாப்பிட முடியல ரைட் நான் எமர்ஜென்சி ஒன் கூட்டிட்டு போனேன் ஸோ விச் வாஸ் எவ்ரி ஒன் சஜஸ்டிங் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்க ஏரியா பக்கத்தில் லோயர் சாக்வெல்ல இருக்க எமர்ஜென்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் போனோம் தே ட்ரீட்டிங் வெல் ஹானஸ்ட்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா செக் பண்ணிட்டு யா இட்ஸ் அ மீடியம் சிவியாரிட்டி உடனே என்ன பண்ணாங்க ஒரு தைலநாள் கொடுத்துட்டு ஏன்னா அப்போ ஃபீவர் இருந்துச்சு தைலநாள் உடனேனா உடனே கிடையாது தே ட்ரீட்டட் வெல் பட் என்ன <laughs> பண்ணுவாங்க <laughs> 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 உங்க சிவியாரிட்டி என்னன்னு பார்த்துட்டு அட்மிட் பண்றதா இல்ல வந்து லைக் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்றதா சிவியாரிட்டி ஒன் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சிவியாரிட்டி மீடியம் லோ சிவியாரிட்டி அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க சிவியாரிட்டினா உடனே அட்மிட் பண்ணிடுறாங்க அது அதுக்கு என்னன்னா நீங்க கான்சியஸே இல்லாம பறக்கனையே இல்லை அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துப்பாங்க போல இருக்கு கரெக்ட் ஸோ வந்து இதுல இந்த ஊர் மக்கள் என்ன பண்றாங்க நான் லிட்டரலா பார்த்தேன் சின்ன விஷயம்னா கூட என்னால் சுத்தமாக முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஆக்டிங் விடுறவங்களும் போயிடுறாங்க உள்ள நம்ம வந்து சிம்டம்ஸை சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரியலாக என்ன அப்படிங்கிற கேஸை சொல்லும் போது நமக்கு வந்து மீடியம் சிவியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சிவியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தயல் நாள் கொடுத்தாங்க ஃபீவர் இருக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டு நாங்கள் அங்கே உட்காந்துருக்கும் போதே வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த எமர்ஜென்சி வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் க்ளோஸ் நைட் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் க்ளோஸ் ஆகிடும் நாங்கள் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போகிறோம் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரூம்ஸும் வந்து எல்லாமே ஃபில்ட் ஆகும் ஃபில்டு இல்லை நாங்கள் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போனோம் ஒரு செவன் தேர்ட்டி கிட்ட நாங்கள் நர்ஸை மீட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்கிறாங்க வி ஆர் ஃபுல் இன் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு மேலே நர்ஸ் பார்க்குறவங்கள நாங்கள் வந்து அட்மிட் பண்ணுவோமான்னு எங்களுக்கு தெரியாது பட் ஸ்டில் யூ கேன் மீட் நர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க நர்ஸை மீட் பண்ணோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து டாக்டரை அவங்கள நான் டாக்டரை மீட் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர்லாம் பண்ண சொன்னாங்க நான் ரெஜிஸ்டர்லாம் பண்ணிட்டோம் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக அசஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப்ஸ் ஏற்றணும் கண்டிப்பாக வந்து அட் திஸ் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப நீங்கள் பேடாக இருக்கீங்க ஸோ அதை பட் எங்கள்கிட்ட ரூம் கிடையாது பிகாஸ் நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் 
ஸோ எங்கள் ரூம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு அதனால் வந்து நீங்கள் வேறு நிறைய எமர்ஜென்சிஸ் இருக்குது நான் இருக்க சிட்டி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லியிருக்கேன் டாட் மவுத் தான் நான் இருக்க சிட்டி டாட் மவுத் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஒய் டோன்ட் யூ ட்ரை தட் அப்படின்னு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணார் நாங்கள் வந்து அங்கே தையல் நாள் கொடுத்ததுனால எனக்கு ஃபீவர் வந்து உங்களுக்கு தையல் நாள் தெரியும் இங்கே தையல் நாள் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஊர் டோலுக மாதிரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஃபீவரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பெயினை லைட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் அவ்வளோதான் அது அங்கேருந்து ஒரு அந்த ஒன் ஹார் வந்து எனக்கு தாங்குச்சு ஃபீவர் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுச்சு மறுபடியும் இங்கே உட்காந்து இந்த மாதிரி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வெயிட் பண்ண உடனே இங்கே வந்து இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அங்கேக்கு இங்கேக்குமே ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இவங்க வந்து கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்கவங்களாம் தனியாக உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு நர்ஸ் வந்து எல்லாம் அசஸ் பண்ணாங்க அசஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே நீங்கள் போய் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க வெயிட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தெரியலை அந்த நர்ஸ் அளவு இவங்க ஓப்பனாக பேசலை இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த நர்ஸ் வந்து மீடியம் சிவியாரிட்டி லோ சிவியாரிட்டி இந்த மாதிரி கிளியராக சொன்னாங்க இவங்க வந்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வீட்லேயே கோவிட் டெஸ்ட் ஒரு தடவை எடுத்துட்டோம் எங்களுக்கு நெகட்டிவ் காமிச்சிருச்சு அதே சொன்னோம் ஒத்துக்கல அவங்க அப்புறம் சரின்னு போய் செக் ப ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே வந்து டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறாங்க பிபி செக் பண்ணுறாங்க ஆனால் எ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது பிபி இருக்குதுன்னு எங்கள் கிட்டே சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க எதுவுமே வந்து இந்த ஓப்பனாக இல்லை அதாவது என்ன கடமைக்கு வேலை செய்கிறாங்க உண்மையாக சொல்லணுன்னா மெடிசின்ங்கிறது வந்து ஒரு சேவை செய்கிற இண்டஸ்ட்ரி அதில் வந்து நான் கடமைக்கு தான் வேலை செய்வேன் நான் சம்பளத்துக்கு வேலை செய்வேன் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஆனஸ்ட்டாக இப்படி தான் நடக்குது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கனடா பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் நானும் இங்கே தான் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவங்களாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து ஃபேஸ் பண்ணால் தான் தெரியும் நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க ஐயா இட்ஸ் அ வெரி குட் இங்கே ஹலிஃபாக்ஸில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் டூ குட் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் நான் என் என் மனசுக்குள் நினச்சிக்கிட்டேன் வந்து என்ன ஒரு ஒரு சைடு இப்படி சொல்கிறாங்க ஒரு சைடு இப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பட் ஆனால் நீங்கள் ரியலாக நேராக ஃபேஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த சுச்சுவேஷன் தெரியும் உங்களால் சுத்தமாக முடியலை அப்போ வந்து டாக்டர் அட்டன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லும்போது அந்த பெயின் இருக்குது பாருங்க அதை பாருங்க ஃப்ளூவில் உட்காரவே முடியாமல் பாடி ஏக்கா இருக்குது வாந்தி எடுக்கிறோம் மயக்கம் போடுறோம் ஜுரம் இருக்கு காஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுல மாஸ்க் போட்டுட்டு அந்த வெயிட்டிங் ரூம்ல இன்னொரு இருபது மக்கள் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க கூட சேர்ந்து உட்கார சொல்றாங்க சரி அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு கேரண்டி லைக் ஓகே நீங்க வந்துட்டீங்க நீங்க வந்து ஒரு நைட் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் டாக்டரை பார்த்துடலாம் நீங்க போயிட்டு ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் வாங்க நாங்க டாக்டர் அந்த டைம்ல பாக்கலாம் அப்படியும் சொல்றது இல்ல ஒண்ணுமே சொல்ல ஒண்ணுமே சொல்ல கூப்பிட்டு போய் பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் உள்ள கூப்பிட்டாங்க இல்ல இதுக்கே வந்து செக் பண்ணிட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்கப்பா டென்னுக்கு வந்து நீங்க பெயின் பேரபிள் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னாங்க சரி நான் வந்து என்ன நினைச்சேன் டென் அவுட் ஆஃப் டென்னு சொன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த பிரெக்னன்சி பெயினுக்கே வந்து அந்த லெவலுக்கு தானே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நான் வந்து எயிட் டு நைன் எயிட் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் உடனே வந்து அது லோவர் சிவியாரிட்டின்னு அது அவங்க போட்டுக்கிட்டாங்க போல இருக்கு அவங்களால தான் தாங்க முடியுது இல்ல அப்படின்னு சரி வெயிட் பண்ணுங்க கூப்பிடுவோம்னாங்க நாங்களும் வெயிட் பண்றோம் பண்றோம் இல்ல ஃபுல்லா ஃபுல்லா சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலா என்னன்னா நாங்க வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு அந்த டாட் மவுத் ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சிக்கு போனோம் எயிட் தேர்ட்டிக்கு போனோம் டென் ஓ கிளாக் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க உள்ள கூப்பிட்டாங்க பிளட் டெஸ்டை எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு டென் ஓ கிளாக் திரும்ப வந்து கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க கோவிட் டெஸ்டும் எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு வெளில வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு நாங்க உட்காந்துருக்கோம் சாப்பிடல தண்ணி குடிக்கல ஒண்ணுமே இல்ல அங்கேயே உட்காந்து கிடக்கும் சரி கூப்பிட்டுருவாங்க ஐயோ கூப்பிட்டுருவாங்க இவங்க போய் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்னா கூட அந்த டைம்ல கூப்பிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது எங்கேயும் போவாத போவாதன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உட்காந்தே இருக்கோம் நாங்க டூ தேர்ட்டி வரைக்கும் நாங்க வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வெயிட் பண்ணோம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டிக்கு தான் நாங்க வீட்டுக்கே இல்ல டூ தேர்ட்டிக்கு தான் வந்து நாங்க எப்ப வந்து நாங்க வீட்டுக்கு வந்துடலாம் போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கப்பல் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இது அவங்களுக்கு கால் ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளம் கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஊரில் கால் உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை லைக் அதை வந்து மடக்க விடாமல் ஒரு மாதிரி கட்டு போட்டுருப்பாங்க கட்டு போட்டிருப்பாங்க அந்த பொண்ணு வந்து அந்த மாதிரி
ஸோ இப்படியெல்லாம் பேசும்போது அந்த அந்த சேரில் உட்காரக்கூட முடியல ஒரு ப்ராப்பர் சேர் கூட கிடையாது வீட்லேயே கூட நம்ம சோஃபாவில் உட்காந்துருந்தா கூட நமக்கு அப்படியே நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் போல ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் சேர் கிடையாது லிட்ரலி வந்து சும்மா அதில் உட்காரவே முடியல ஒரு பழைய டிவி ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே வச்சுட்டு ஸோ எல்லாரும் வராங்க ஆம்புலன்ஸில் வரவங்களை எல்லாம் உள்ள அனுப்பிட்டே இருக்காங்க ஆம்புலன்ஸை மட்டும்தான் உள்ள அனுப்புறாங்களே தவிர எமர்ஜென்சிக்கு இந்த மாதிரி வாக்கிங் பேஷண்ட்ஸை உள்ள அட்மிட்டே பண்ண சி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ல சாரி வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து பெட் எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கு உங்களால அட்லீஸ்ட் டைம் சொல்லலாம்ல ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வாங்க நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்துருங்க ஃபைவ் ஓ கிளாக் யூ கேன் சி அந்த மாதிரியும் சொல்லவே சுத்தமாக சொல்லலை எந்த ஒரு கேரண்டியும் கொடுக்கல வி டோன்ட் நோ இன்னைக்கு நைட் பார்ப்பாங்களான்னு தெரியல அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டால் ஓகே நீங்கள் டாக்டர் கூட என்னை பார்க்க வேணாம் நீங்கள் எடுத்த பிளட் ஒர்க்கை கொடுங்க நாளைக்கு காலையில் நான் வாக்கின் கிளினிக் போயிட்டு நான் வந்து அந்த பிளட் ஒர்க் வச்சு நான் டாக்டர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஃபேமிலி டாக்டர் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் நோவா ஸ்கோஷியாவில் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபேமிலிஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபேமிலி டாக்டர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபேமிலி டாக்டர் இல்லையானா இல்லை நான் டாக்டர்கிட்ட தான் கொடுப்போம் பிளட் ஒர்க்லாம் அவங்கள்ட்ட கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா இது என்ன லைக் நெக்ஸ்ட் டே நான் போய் டாக்டர் பார்த்து மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த பிளட் டெஸ்ட் இருந்துச்சா எனக்கு ஈஸி இல்லை ப்ராசஸே இல்லைங்க ஃப்ளா சிஸ்டம் வந்து ப்ரோக் ஆகிருக்கு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இவங்க வந்து எல்லா மக்களையும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்கள் எல்லா மக்களையும் வாங்கன்னு கூப்பிடும் போது அதுக்கேற்ற ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும்ல அதுக்கேற்ற ஃபெசிலிட்டியே இல்லை லிட்டரலாக சொல்கிறேன் ஹெல்த் கேர் இன் இந்தியா இஸ் ஃபார் பெட்டர் தென் அட்லாண்டிக் கனடா ஸோ வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் அதுதான் சி நம்ம அந்த கோவிட் டைம்லேயே எனக்கு வந்து ப்ராப்பர் கேர் கிடச்சிது நான் ப்ராக்டோன்னு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணேன் அவங்க ப்ராப்பராக எனக்கு கோவிட் டைம்லேயே ப்ராப்பர் கேர் கிடச்சிது எனக்கு என்னோட கோவிட்க்கு எனக்கு வந்து அவங்க சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எதா இருந்தாலும் தயில் நாள் மட்டும்தான் கரெக்ட் எதை கேட்டாலும் தயில் நாள் எடுத்துக்கோங்க பெயினா இருக்கா தயில் நாள் எடுத்துக்கோங்க சி எனக்கே தெரியும் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க கூடாதது ஆன்டிபயோட்டிக் ஐ அக்ரி ஆனா ஆன்டிபயோட்டிக் ரொம்ப முடியல அப்படின்னா சளி ரொம்ப கட்டிட்டு இருக்குன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது உடனே போகும் அது வந்து ஒரு பேசிக் அது எனக்கே தெரியும் ஏன் எனக்கு ஏன் அது பேசிக்னு சொல்றேன்னா சேம் சுச்சுவேஷன் ஹேப்பன் ஃபார் ஹர் இன் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் அப்போ நான் தான் டேக் கேர் பண்ணேன் அப்போ நான் ஒரு ப்ரியாரிட்டி கேர் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் நாங்கள் இப்போ யூஎஸ்ல இருந்தோம் நான் ஒரு ப்ரியாரிட்டி கேர் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அப்போ இவர் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தால் அந்த டைம்ல அந்த டாக்டர் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நான் தான் போய் சிவிஎஸ்ல பிக் பண்ணிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் ஒரு சிம்பிள் விஷயம் இது வந்து விர்ச்சுவல் கேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் உன்னை பிளட் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணாமல் உனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் விர்ச்சுவல் கேருக்காவது அனுப்புங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு எப்படி அனுப்புறதுன்னு தெரியாது உங்களோட கவர்மெண்ட் விர்ச்சுவல் கேரு நவன்ஸ் கோஷியாக விர்ச்சுவல் கேரு எனக்கு விர்ச்சுவல் கேருக்கு அனுப்ப தெரியாது பிளட் டெஸ்ட் ஒன்ட்ட கொடுக்க முடியாது டாக்டரும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்புறம் எதுக்கு அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துலி அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு மார்னிங்ல வெயிட் பண்ணியிருந்தா கூட ஐ திங்க் நமக்கு அவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஈவினிங் டைம்ல போயிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஓகே டாக்டர் பார்த்து எல்லாம் முடிய போது போய் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல முடியாது இன்னொன்னுக்கு போன்றாங்க சரி ட்ரிப் சேர்த்துறதுக்கு தான் அங்கே போய் ஒரு ட்ரிப் சேர்த்திட்டா கொஞ்சம் தெம்பாயிருவோம் அப்படின்னு அங்கே போனால் அங்கே மறுபடியும் ப்ராசஸ் பண்ணி சரி தோ கூப்பிட்டுருவாங்க தோ கூப்பிட்டுருவாங்கன்னு ரெண்டரை மணி வரைக்கும் அதுக்கு மேலே உட்காரவே முடியலை லிட்ரலி வந்து அழவே ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படியே என்ன போய் கேளு என்ன ரெண்டரை மணி வரைக்கும் கூட கூப்பிடலன்னா என்னால் உட்காரவே முடியல இங்கெல்லாம் இதுலேயே நோய் வந்துடும் போல இருக்குன்னு நான் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் போய் கேட்டா இவங்க வேற இப்படி அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் கூப்பிடற மாதிரி இல்லைன்னாங்களா கடுப்பாயிருச்சு எதுக்கு கூப்பிட மாட்டாங்கன்னா எதுக்கு இங்கேயே உட்காந்து கிடக்கணும் நம்ம அப்படின்ட்டு கிளம்பி வீட்டுல வந்தவாது அட்லீஸ்ட் காசியா நம்மளோட பெட்டு நம்மளோட சோஃபான்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா படுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஏஞ்சி வந்துட்டேன் வந்துட்டு அன்னைக்குல இருந்து என்ன பண்ணா கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஊர் மெடிசின் தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் கொஞ்சம் கியூர் ஆயிருக்கு ஹானஸ்
இது எப்படி ஆகுதுன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் கிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு பரவுற மாதிரி இப்போ வீட்டில் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக முடியலன்னா இவங்க தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கூட அவங்களுக்கும் பரவிடும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ளூவா ஃப்ளூ ஆப்வியஸ்லி பரவும் இது வந்துருச்சு எனக்கு ஆக்சுவலா பட் ஆனா என்ன பொதுவாகவே எனக்கு கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி அதிகம் என்ன மெடிசின்லாம் வீட்டில் கஷாயம் என்ன போட்டாலும் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் காஃபி போடுற மாதிரி சமச் சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி கஷாயம் மெடிசின் எடுத்து போட்டாலும் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு டம்ளர் ஸோ ஒஸ்ட்டுங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஒஸ்டான சுச்சுவேஷன் ஸோ இது எதுக்காக இதை வந்து சொல்லாமல் விட்டுடலாம் ஆக்சுவலாக இது என்ன இவங்க எப்போ பாரு நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்கன்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் ப்ரிப்பேர்டாக வாங்க இப்போ பெரியவங்களுக்கு வந்தால் பரவாயில்ல தாங்கிக்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு வருது நீங்க புதுசா வரீங்க அதே மாதிரி ஆமா குழந்தைங்களுக்கு எமர்ஜென்சினா தயவு செஞ்சு பக்கத்துல இருக்கிறது போவாதீங்க ஐடபிள்யூகேல சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு தூக்கிட்டு போயிருங்க ஏன்னா வந்து நியர் பை எமர்ஜென்சிஸ் அந்த சில ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பார்த்தா லிட்ரலா எனக்கு நம்ம ஊர் நான் வந்து ஏதோ சாரி டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நான் அந்த சென்னையில வந்து இந்த சென்ட்ரலுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போயிருக்கேன் எங்க ஊர்ல இருந்து வந்து அட்மிட் பண்ணவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை பார்க்க போய் நான் அப்ப பார்க்கும் போது என்ன சுச்சுவேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க அந்த வெயிட்டிங் ரூம்ல அப்படி அதே மாதிரிதான் தரையில படுத்திருக்கவங்களும் நான் பார்த்தேன் ஸோ வந்து சுத்தமா காலை வந்து காலில் ஏதோ ப்ராப்ளம் காலை தூக்கி சேர்ல வச்சுட்டு தரையில தலகாணி மாதிரி வச்சு படுத்துக்கவங்களும் நான் பார்த்தேன் ஃப்ராக்சர் ஆகி வராங்க வீல் சேர்ல கூப்பிட்டு வந்து ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து வீல் சேர்ல கூப்பிட்டு வந்து அங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவரால் வழி தாங்க முடியாமல் தரையில் புரண்டு அழுதுட்டுருக்காரு ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்டோ யாருமே இல்லை வந்து பார்க்கறதுக்கெல்லாம் டோரை சாத்திட்டு அவங்க பாட்டு போயிட்டாங்க சி என்னென்னா நர்ஸ் கிடையாது டாக்டர்ஸ் கிடையாது நர்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் டாக்டர் ஷார்ட்டேஜ் இவங்க வந்து டேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமாக போடுறாங்க இதனால் மற்ற ப்ராவின்ஸில் ஈஸியாக சம்பாரிச்சிக்க முடியுதுன்னு அங்கே போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்களே இப்போ நான் முடியாமல் அங்கேயும் மயக்கம் போட்டு விழுந்தனா கூட வந்து பார்க்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது போல ஒன்றும் இல்லை நீ கத்துனாலும் அங்கே யாருமே கிடையாது நீ என்ன தான் சத்தம் போட்டாலும் யாருமே கிடையாதுங்க இவங்க இப்போ இன்கேஸ் ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணேன் திரும்ப நைன் ஒன் நான் கால் பண்ணுவோம் கால் பண்ணி என் ஒய்ஃபு ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கா அங்கேயும் மயங்கி விழுந்தா வாங்க அப்படின்னா கூப்பிடுவோம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஒஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனுங்க நான் வந்து என் லைஃப்பில் வந்து நான் ஒரு செவன் இயர் யூஎஸ்ல இருந்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஒன் இயர் இங்கே இருக்கேன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நானாக என்னை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர் இருந்திருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் நான் இந்த வருஷம்தான் வந்து இவ்வளோ ஒரு பேடான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து தெரியல இது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுமா என்ன அப்படின்னு தெரியல இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்னா வேறு ப்ராவின்ஸ் போகிறது தான் பெட்டர் நாங்களும் அது வந்து ஆல்ரெடி திங்க் பண்ண ஊரில் வேறு என்ன இருக்கோ இல்லையோ நீ டேக்ஸ் போடு போடாமல் போ ஹெல்த் கேர் கரெக்டாக இருக்கணும் உடம்பு சரியில்லாதப்ப போய் பார்க்கறதுக்கு கூட இல்லைன்னா வேறு என்ன தான் இந்த ஊரில் வேறு என்ன கொடுக்குறாங்க இல்லை ஹெல்த் கேர் இல்லாமல் வேறு என்ன செஞ்சுட்டாங்க கரெக்ட் இவ்வளோ ரோட்ஸும் வந்து ரோட்ஸும் வந்து பேடாக தான் இருக்குது நிறைய இடத்துல ரோடும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து குட்டாலாம் கிடையாது ஸ்னோ வந்தால் ஸ்னோ எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்க்கணும் பார்த்தா தான் தெரியும் அது எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எயிட் மந்த்ஸ் தான் ஆகுது ஐ டோன்ட் நோ அதுக்கப்புறம் இருந்தாங்களும் <laughs> 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 <laughs>
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்கள்ட்ட எடுத்து போனால் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது பாசிட்டிவாக எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க <laughs> அவங்க வந்து டக்குன்னு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆன்லைன்லேயே உங்கள் மெயில் ஐடி எல்லாமே வச்சுருக்கோம் டக்குன்னு எதாவது முடியலன்னா ஒரு காட்டுறதுக்கு இருப்பாங்களே எனக்கு இப்படி பண்ணுது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போத ஆமாம் கரெக்டு ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து நான் எல்லா வீடியோவும் நெகட்டிவாக போட்டதில்ல நான் பாசிட்டிவாகவும் சொல்லியிருக்கோம் பட்டு இந்த இது என்ன நடந்துச்சு உண்மையாக எங்கள் மைண்ட் செட்டில் என்ன இருக்குது அப்படி சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோஸுமே பார்த்திங்கன்னா எங்களால் வெளியில் போய் அதிகமாக மேக் பண்ண முடியலை என்ன ரீசன்னா இது தான் நாங்கள் வந்து சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னு திங்க் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து யாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடக்கூடாதுன்னு திங்க் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து வீட்லேயே இருந்து ஃபுல்லாக கியூரான அப்புறம் தான் வெளில போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்களும் எல்லாருமே வந்து சேஃபாக இருங்க சேஃபாக இருங்க ஃப்ளூ ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கோங்க கோவிட் பூஸ்டர்ஸ் போட்டுக்கோங்க வந்து இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் நீங்கள் உங்கள் ஹெல்த் கார்டை எடுத்துகிட்டு வாக் இன் பண்ணாமே போட்டுடலாம் பக்கத்தில் இருக்க ட்ரக் மார்ட்டில் போய் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சேஃபாக இருங்க இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ரொம்ப குரூஷுவல் உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருங்க ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் தமிழ் சவுஜி யா